ടു സി ചാനലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് മാത്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇന്ന് അപ്പോൾ ആ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കും ആൻസ് വർക്കിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അല്ലേ എടുത്തത് എന്താണ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ആ യെസ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണത് നമുക്ക് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററായാണ് എടുത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത്ര കഥയോടൊന്നുമില്ല വളരെ സുഖത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലുള്ളത് ആകെ കുറച്ച് ബേഡ്സ് ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്ത് ഫോളോ വരാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ പേരെന്താ വെച്ചാൽ ഹയർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ ഷെയർ ചെയ്തത് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ വർക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ദ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആർ കോൾഡ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർ നമ്പർ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ആക്കുന്നതിനാണ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒരു സംഖ്യ തന്നെ ആ സംഖ്യ സംഖ്യനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ നമ്പർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ പിക്കിൽ നോക്കൂ ആ നാല് ഡോട്ട്സാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കിട്ടിയത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് നാല് കിട്ടുക അതുപോലെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്താൽ നയന് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഇത് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ വൺ നയൻ വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ആറ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചെന്തായിരുന്നു ആ ട്രയാങ്കുളർ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ആ നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആർ കാൾഡ് ട്രയാങ്കുളർ നമ്പർ നമ്പേഴ്സ് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താണതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് ആ ട്രയാങ്കുളർ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ട്രയാങ്കിൾ നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് അതിൻ്റെ പിക്സ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഫിഗറിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു ഡോട്ടാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ തേൽ ത്രീ ഡോട്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു ത്രികോണമായി വന്നു പിന്നെ തേൽ സിക്സ് ഡോട്ട് അങ്ങനെ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ത്രീ സിക്സ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആർ കാൾഡ് ട്രയാങ്കുളർ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് ഇനി നമുക്കുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി വൺ എന്താ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഇതാണ് എന്താ അപ്പം റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഗിവൺ പോളിഗോണൽ നമ്പേഴ്സ് പാറ്റേൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെയുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കുൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പിന്നീട് പെൻറ്റഗോണൽ നമ്പേഴ്സ് പഞ്ചഭുജ സംഖ്യകൾ ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണിച്ചത് ഷഡ്ഭുജ സംഖ്യകളാണ് ഹെക്സഗണൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ടു എക്സാമ്പിളും കൂടി നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എഴുതിയാലോ ആ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കുളർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വൺ ത്രീ സിക്സ് ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെതോ വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇനി പെൻറ്റഗോണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വൺ ഫൈവ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വൺ സെവൻറ്റീൻ അതുപോലെ ഇനി ഹെക്സഗോണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വൺ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കണം എന
ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ടു മേലേക്ക് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റേസ്റ്റും മേലെയാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എഴുതിയൊന്ന് കാണിച്ചത് പോലെ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കി എഴുതാട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് നമ്പേഴ്സ് ചുവടെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ അപ്പം കുറച്ച് വർഗ സ്ക്വയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ട് അതിൻ്റെ സംഖ്യ സംഖ്യകളുടെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മുപ്പതാണ് പിന്നെ നാനൂറ് പിന്നെ ഏഴായിരം പിന്നെ ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് കൃതി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം മുപ്പത് റേസ് ടു ടു സിക്കൽ ടു ത്രീ തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്കൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക അതുപോലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ടു സിക്കൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ആ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ സിക്കൽ ടു സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ലാക്ക് ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് അപ്പോൾ എന്താണ് അടുത്തത് ആ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേസ് ടു ടു സിക്കൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്കൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്കൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് അമോങ് ദസ് നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചുവടെയുള്ള സംഖ്യകളിലെ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറിലെ വർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് എന്താ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സംഖ്യകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്കൽ ടു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണല്ലേ അത് പിന്നെ തേർട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ബട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ആർ നോട്ട് ഇവന് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇവൻ നമ്പർ അല്ല സർ നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലാത്തത് ഇനി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് എ നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല സോ നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ റെസ് ടു ടു സിക്കൽ ടു നയൻ ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ബട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഈസ് ടെൻ റെസ് ടു ടു സെവൻ ഈസ് ഓഡ് സോ നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഞാൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷേ സീറോസ് ടെൻ ബൈ ടെൻ റെസ് ടു ടു സെവൻ ഈസ് ഓഡ് അത് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് സോ നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അത് സിക്സ്റ്റി ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് ഇവന് അതൊരു ഇവൻ നമ്പർ ആണ് സോ എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ടൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണത് ഇപ്പം എന്താ മനസ്സിലായാലേ സിക്സ്റ്റി ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിന് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഇൻ ടെൻ റെസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് ഇവൻ അതൊരു ഇവൻ നമ്പർ ആണ് സോ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൽ വർക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാണ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ വർക്കാണ് 
വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് അല്ലേ ആൻസർ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ആ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ കൂട്ടിയേക്ക് കൂട്ടിയേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അല്ലാതെ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് കൂട്ടി കാണിച്ച കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് അടിയിൽ കൊസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റെസ്റ്റ് ടു മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫോർ റെസ്റ്റ് ടു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ ആ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫോർ സിക്കൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്കത് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എല്ലാവർക്കും വിചാരിക്കണു ഇതേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തന്ന അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ഇതായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ദ ടാബിൾ ഈ ടാബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സും അറേഞ്ച്മെൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്വയർ നമ്പർ ആണ് അത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മളോട് പൂരിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പൂരിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ പൂരിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് നോക്കി ചെയ്ത് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ലൈൻസ് ഓഫ് ദ പാറ്റേൺ ഈ പാറ്റേണിൻ്റെ ബാക്കി ത്രീ ലൈൻസ് നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് നോക്കി എഴുതാം കേട്ടോ ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ ഇനി വരും ബായ്